io ho 97 anni, va bene? E allora conosco Papa Giovanni dal 1935. Il 2 novembre 1958, cioè cinque giorni dopo la elezione, il cardinale Ernesto Ruffini, come tutti i cardinali, a turno è andato in udienza dal Papa. Eh, ha detto abbiamo parecchi problemi, situazioni difficili, sia di carattere religioso, storico, diplomatico e nella carta, nella carta delle udienze il Papa scrive la parola per la prima volta, concilio. Anche altri vescovi tutti portavano vari temi, molti erano per la riforma liturgica, dei seminari, della disciplina del clero, problemi non dottrinali ma pastorali. Passano 20 giorni, mi dice, mi dice sul mio tavolo si accumulano problemi, domande, richieste, speranze, ci, vo ci vorrebbe proprio un consiglio. E io ho oh, taciuto. E dice, mi sono chiesto perché il mio segretario gli faccio una confidenza una volta, una seconda volta, non dice nulla. No, ma io so perché tu hai fatto questo. Tu hai pensato, è vecchio? No, sì, sì. Ma poi sei, ti sei preoccupato. Se tu hai fatto con buona intenzione, cioè è vecchio, cioè, ma si mette un, un pasticcio di questo pasticcio in, in questo compito così enorme. Non avrai il tempo. Perché tu se ragioni come un commendatore, un delegato di banca, non è mica così che si ragiona in, con la fede. Ricevere una buona ispirazione e guardarla con ammirazione e dire oh quanto mi piacerebbe, è già un grande merito. Se poi Dio ti concedesse di trovare con l'aiuto dei collaboratori che ti incoraggia ad andare avanti, meglio ancora, e se tu cominciassi anche solo con la commissione antepreparatoria, è già un grande merito. Se tu muori e viene un altro, e dice, grande onore anche solo cominciare. Ma perché il Papa Giovanni ha fatto il concilio? Il Papa Giovanni, parlando con il suo segretario di Stato, ha detto, guardi che dopo la seconda guerra mondiale è molto bello che, che siano sorti tre istituti internazionali e sono nati in America l'ONU per la pace la FAO per il pane l'UNESCO per la cultura io, io sono il Papa non ricevo sempre si fanno congressi di filosofia di letteratura di commercio perché non ci troviamo anche noi insieme a parlare Avrebbe ripetuto questo, come ha detto all'inizio del concilio, no? l'ha detto, entriamo in concilio con il patrimonio della tradizione da, da Nicea sino al concilio di Trento e il Vaticano I. L'ha detto chiaro questo, cosa doveva dire di più? Proprio perché era un grande conservatore ha potuto portare al mondo un messaggio di amore, di speranza e di fiducia.